প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনের আয়োজন বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার সঞ্জিতা হোসেন দর্শক আজ 21 ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সমস্ত ভাষা সৈনিক এবং ভাষা শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা যে বিষয়টি নিয়ে প্রিয় দর্শক আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে অ্যান্টি এজিং এবং এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক চলুন প্রথমেই পরিচিত হওয়া যাক তার সাথে ডাক্তার সরকার মাহবুব আহমেদ শামিম ১৯৭২ সালের ডিসেম্বরে চাঁদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি ১৯৯৯ সালে আইএএইচএস থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি লাভ করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এমসিপিএস ডিপডার্ম এফসিপিএস ডিগ্রি লাভ করেন তিনি একজন আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড ডার্মাটোলজিস্ট তিনি অ্যাসোসিয়েশন অফ অ্যাস্থেটিক ডার্মাটোলজি অব বাংলাদেশের মহাসচিব এবং সার্ক অ্যাসোসিয়েশন অফ অ্যাস্থেটিক ডার্মাটোলজিরও ভাইস প্রেসিডেন্ট তিনি ফ্যাকাল্টি হিসেবে দেশ বিদেশে তুমুল জনপ্রিয় বর্তমানে ঢাকা ডার্মাটোলজি ইনস্টিটিউট ও লেজার ট্রুইটের ডার্মাটোলজি বিভাগের চিফ কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের শুভেচ্ছা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ খুবই ভালো লাগছে যে একুশে ফেব্রুয়ারিতে এরকম একটা অনুষ্ঠানে আসতে পেরে এবার আমরা মূল প্রসঙ্গে ফিরে যেতে চাই যেটি হচ্ছে অ্যান্টি এজিং বা মানে বয়সকে ধরে রাখা এটি আসলে কি কিভাবে সম্ভব আসলে কি এই জিনিসটা সবাই তো চিরতরুণ থাকতে চায় সব সময় তো প্রত্যেক বয়সের একটা সৌন্দর্য আছে তো সেগুলোকে আমরা একটু কমিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করি একটু ইয়াং রাখার চেষ্টা করি সেটাই আর কি কারণ আপনার যখন বয়স হতে থাকে তিরিশ বছর থেকে চল্লিশ বছর চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ পঞ্চাশ থেকে ষাট এক এক ধরনের স্কিনে চেঞ্জ হয় আমি যদি আমি চারটা ভাগে ভাগ করি আমরা প্রথমে স্কিনের মধ্যে প্রথমে চামড়ার একটা লেয়ার আছে তার নিচে আছে সাবকিটুনেস ফ্যাট মানে ফ্যাটের একটা লেয়ার তার নিচে আছে মাসল মাসলের নিচে আছে হাড্ডি আবার হাড্ডির উপর একটা ফ্যাট লেয়ার আছে তো এখন যখন তিরিশ থেকে চল্লিশ হতে থাকে তখন আস্তে আস্তে বিভিন্ন কারণে স্কিনটা একটু করে ফাইন রিঙ্কেলস বা কুচকে থেতে যেতে থাকে প্রকৃতিগত প্রকৃতিগতভাবে বিকজ আলট্রাভায়োলেটের প্রভাবে বা অন্যান্য কোনো প্রভাবে তাছাড়া আপনার স্কিনের মধ্যে বিভিন্ন পিগমেন্টেশন পড়ে যাচ্ছে এগুলো এক ধরনের একটা প্রবলেম স্কিনের সাথে এগুলোকে এনকাউন্টার করার জন্য আমরা হাইড্রাফেশিয়ালস পিলিংস মাইক্রোডারমারেশনস এই জিনিসগুলো করতে পারি স্কিন কোয়ালিটি ইম্প্রুভ করার জন্য পিআরপি করতে পারি আমরা ফাইন রিঙ্কলসকে ঠিক করার জন্য সেক্ষেত্রে আমরা হাইফু করতে পারি এই কাজগুলো আমরা করি যাদের এই প্রবলেম আছে আর তার যদি কোনো পিগমেন্টেশন হয়ে যায় তিলা পড়ে যায় তাহলে আমরা সিও টু লেজার অথবা কিউ সুইচ এন্ডিয়াক লেজার বা অন্যান্য যে সমস্ত জিনিসগুলো তিরিশ বছরের পরে পড়তে থাকে সেগুলো নিয়ে আমরা কাজ করি তো সো দ্যাট তার স্কিন কোয়ালিটি হেলদি থাকবে আর মূল ব্যাপার হচ্ছে স্কিনটা আসলে যে এপিডারমিস যে স্কিনের যে আউটার লেয়ার সেটার বাইরের যে লেয়ারটা স্ট্র্যাটাম কর্নিয়াম সেটাকে আমাদেরকে সবসময় পিল অফ করতে হবে পিল অফ না করলে একটা হেলদি স্কিন বের হবে না নাহলে লেয়ার আপন লেয়ার পড়ে যাবে এবং ডাল হয়ে যাবে সুতরাং আমাদের অ্যান্টি এজিংয়ের ক্ষেত্রে প্রথম কথা হচ্ছে যখন তিরিশ থেকে চল্লিশের দিকে যাবো এই জিনিসগুলো আমি অ্যাড্রেস फैटे কিন্তু যখন তিরিশ থেকে চল্লিশ যেতে থাকে তখন এই ফ্যাটগুলো ফ্র্যাগমেন্টেড হতে থাকে বা গোলতে শুরু করে তখন এইগুলো আস্তে আস্তে গোলে নিচে নেমে যেতে থাকে এইগুলো গোলে নিচে নেমে যেতে থাকে তো সো দ্যাট কী হচ্ছে আমরা আস্তে আস্তে ড্রুপি হয়ে যাচ্ছে এখানের মধ্যে টিয়ার ট্রাফ হচ্ছে চোখের নিচে গর্ত হচ্ছে এই জায়গায় ভলিউম লস হচ্ছে নিজেলোবিয়াল ফোলটা বড় হয়ে যাচ্ছে মেরিওনেট লাইনটা বড় হয়ে যাচ্ছে চিনটা ছোট হয়ে যাচ্ছে এখান থেকে দুটো চিন একটু ঝুলে আসতেছে আস্তে আস্তে স্কোয়ার হয়ে যায় আদার দেন ভি এটা স্কোয়ার হয়ে যাচ্ছে ডাবল চিন দেখা যাচ্ছে গলাগুলো আস্তে আস্তে কুচকে যেতে থাকে ইট ডিপেন্ডস করে কে কত স্কিনকে কেয়ার করছে স্কিন যাদের কেয়ার করছে তাদের একটু কম হয় যাদের স্কিন কেয়ার করে না তাদের একটু বেশি হয় এবং সময়ের আগেই কিন্তু অনেক সময় চলে আসে তো সেই ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যদি ফ্যাটগুলো ঝুলতে থাকে তখন আমরা এটা এনকাউন্টার করার জন্য আমরা এ করার জন্য ফিলার ব্যবহার করি আমরা হাড্ডির উপরে বা চামড়ার নিচে যে সাবকটেন্স যে জায়গাগুলো ভলিউম লস হয়েছে সেইগুলো ভলিউম লসগুলো আমরা বিভিন্ন বিভিন্ন ফিলার আছে সেটা নিয়ে আমি পরে ডিটেলস আলোচনা করছি বাট প্রথমে কী কী এন্টি এজিং হচ্ছে সেটা নিয়ে আলোচনা করি তাহলে তখন আমাদেরকে ফিলার ব্যবহার করতে হবে তারপর আসে মাসেল লেয়ার যত বয়স হতে থাকে তখন মাসেলগুলো কনস্ট্রাক্ট করতে থাকে কুচকে যেতে থাকে হ্যাঁ তখন হাসে হাসলে চোখের পাশে কাকের পায়ের মতো ক্রস ফিট হতে থাকে ভ্রু কুচকালে ফ্রন্ট লাইন হতে থাকে ব্রাউটা নিচে নেমে যেতে থাকে ফোরহেড লাইনসগুলো প্রমিনেন্ট দেখা যায় কথা বললে সবাই মনে করে অনেক বিরক
তারপরে এই যে জলাইনটা মোটা হয়ে যায় মাসেটারগুলো বড় হয়ে যায় প্যারোটিডটা হাইপারট্রফাইড হয়ে যায় হ্যাঁ তারপরে আরো অনেকগুলো লাইনস আছে সবগুলোই কুচকুচ করে যায় সবই মাসেলের খেলা গলার মধ্যে যে প্লাটিজমা আছে মাসেলগুলো সেটাও কুচকে যেতে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এনটিজিকের জন্য কি করি আমরা সেই ক্ষেত্রে এনটিজিকের জন্য বটক্স লাগিয়ে দেই বটক্স মানে টক্সিন বটুলিনাম টক্সিন সেটা কি করে বটক্স হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে নাম্বার 1 অ্যাসথেটিক প্রসিজিওর এটা সারা ওয়ার্ল্ডে বটক্স বটক্সের নামই পরিচিত তো আমরা বটক্সই ব্যবহার করি তো বটক্সটা যেটা করি আমরা চামড়ার মধ্যে দিয়ে দিলে চামড়াটা রিল্যাক্স হয়ে যায় এটা অ্যাসিটালকোলিন তৈরি করতে পারে না কন্ট্রাক্ট করতে পারে না তো সো দ্যাট কপালটা টান টান হয়ে গেল ফ্রন্টটা ঠিক হয়ে গেল চোখের পাশটা ঠিক হয়ে গেল এটা ঠিক হয়ে গেল হ্যাঁ প্যারোটিড ঠিক হয়ে গেল ডাবল চিন ঠিক হলো এই যে এই ধরনের প্লাটিসমাল ব্যান্ডগুলো ঠিক হয়ে গেল এভাবে এভাবে করতে পারি অনেক সময় আমরা মেজো বটক্স করে বা মাইক্রো বটক্স বা মিনি বটক্স করে পরে চামড়াগুলোকেও টান টান করতে পারি তো এগুলো গেল বটক্সের ব্যাপার এটা গেল থার্ড লেয়ার মাসেল মাসেলের নিচে আবার ফ্যাট লেয়ার আছে সেই ফ্যাট লেয়ার যদি ড্রুপিং হয় অ্যাগেইন আমরা ওখানের মধ্যে ফিলার্স করছি অনেকগুলো ফিলার করতে থাকি তো সো দ্যাট স্ট্রাকচার করে দিই আমরা তাছাড়া বয়স হতে থাকলে আমাদের হাড্ডিও ছোট হতে থাকে সবকিছু মিলিয়ে তো এখন যেটা হচ্ছে আমরা এম ডি কোর্স বলি মরিসিও ডিমায়ো কোর্স উনি ওয়ার্ল্ড এর নাম্বার ওয়ান উনি একটা কোড আবিষ্কার করেছেন আমি খুবই প্রাউড যে ওনার কাছ থেকে সরাসরি এই বিষয়ে যে পৃথিবীর অল্প কিছু জন যারা আপনার এই যে ফিলার নিয়ে কাজ করছে তার মধ্যে আমি একজন পড়ি এবং এই প্রসঙ্গে একটু এন টিভি দর্শকদেরকে বলে নেই আমি গত বছর ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসে ফিলারের উপর অ্যাওয়ার্ড উইন করেছি সারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে আমি একমাত্র পেয়েছি তো সেখানে আমরা ওই যে মরিসিও ডিমার যে এম ডি কোর্স এম ডি কোর্স অনুযায়ী আমরা কোড অনুযায়ী আমরা ঠিক করে ফেলি আমরা হাড্ডির নিচে এখান থেকে কপালে সব জায়গায় ফিলার ভরে দিই ফিলার ভরে দিয়ে চোখের নিচে গর্ত ঠিক করে দিই ভলিউম ঠিক করে দিই এখানে যে টিয়ার ট্রাফ আছে সেটা ঠিক করে দিই নেজুলেবিয়াল ফোল্ড মেরিউনেট লাইন জ সবগুলো মিলিয়ে ভি শেপ করে দিই অনেক সময় সুপার মডেল লুক করে দিই যার যেভাবে বললে চিন এনহেন্স করে দিই নোক নাকটাকে শাইন করে দিই লিপটাকে পাউট করে দিই ব্রাউটাকে এনলার্জ করে মানে হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট অ্যাকচুয়ালি আসলে কি সেটি করা যায় যদি কেউ চায় যে মানে যে কোনো একজন নায়িকা বা একজন সেলিব্রিটির মতো হতে চাইলেই কি সেটা করা যায় নাকি তার মতো না তার চেহারা অফকোর্স তার চেহারার মধ্যে যেভাবে করে সামঞ্জস্য করে অবশ্যই শত শত হাজার হাজার করছি এগুলো তো আমাদের এখানে কিন্তু খুবই জনপ্রিয় আর বাংলাদেশে যে অ্যাসথেটিক ডার্মাটোলজি যে চিকিৎসা এটা একেবারে ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড এবং সেটি অবশ্যই আপনি এই ক্ষেত্রে পায়োনিয়ার এই ব্যাপারে অবশ্যই আমরা আপনাদের সবার দোয়ায় সবার দোয়ায় চেষ্টা করেছি চেষ্টা করেছি বলেই করেছি এবং আমাদের বাংলাদেশের যে অ্যাসথেটিক ডার্মাটোলজির যে মান সেটা আপনি ইউরোপ আমেরিকা থেকে কোনো অংশেই কম না আমি সিঙ্গাপুর ব্যাংকক নিয়ে আলোচনাই করছি না ইন্ডিয়া নিয়ে আলোচনাই করছেন বিকজ আপনি জানেন যে আমি সার্কেলের ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যান্টি এজিং যদি কেউ নিতে চায় সেই ক্ষেত্রে কতদিন ধরে আসলে তার এই প্রসিজিওরগুলো কার কার মজা যদি আমরা পিলিং করি ইচ্ছে করলে আপনি 15 দিন পর পর বা মাসে একটা পিলিং নিতে পারেন বা অ্যান্টি এজিং হাইড্রাফেশিয়াল নিতে পারেন স্কিনের উপরের চামড়াটাকে ক্লিন করার জন্য যদি স্কিনে একটু কোলা যান বাড়াতে চান তাহলে আমরা হাইফু করতে পারি সেটাও আমরা মাসে একবার করতে পারি আর বোটক্স করলে এটা চার থেকে পাঁচ মাস টিকে ভালো পাঁচ ছ মাস পরপর করতে হবে যেটি আসলে বলছিলাম যে আরো অনেক পদ্ধতি রয়েছে এবং কতদিন ধরে চলতে থাকে প্রসিজিওর ফিলারগুলো ফিলারগুলো যদি এই ফিলার এক এক ধরনের এক একটা জায়গায় এক এক রকম ফিলার আছে আমরা যদি স্ট্রাকচার তৈরি করতে চাই যে হাড্ডির নিচে দিতে চাই সেই ক্ষেত্রে রেস্টালিন লিফট নাম্বার ওয়ান সেই ক্ষেত্রে আমরা জুবিডাম ভলিউম ইউজ করি আমরা যদি চোখের নিচে দিতে চাই জিনিসগুলো সেখানে আর একটু অন্য রকমের ফিলার লাগবে সেই ফিলারটাকে বলি ভো লিফট বা ভলভোলা আচ্ছা আর যদি আমরা আমরা ঠোঁটের মধ্যে আমরা কিসিস ব্যবহার করি অথবা রেস্টালিন জুবিডাম ভলিউমও ব্যবহার করি অথবা যদি আপনি চামড়ার হাইড্রেশন বাড়াতে চান সেক্ষেত্রে আমরা রেস্টালিন ভিটাল অথবা একটা ভোলাইট বলে একটা জুবিডামের নতুন এসছে ভোলাইট সেগুলো স্কিনের ময়েশ্চারাইজার বাড়ানোর জন্য দিতে পারি তো এগুলো হচ্ছে ফিলার্স ফিলার্সগুলো আমাদের বাংলাদেশে বিশেষ করে আমি সবসময় রেস্টালিন এবং জুবিডাম ব্যবহার করি দিস ইজ রেস্টালিন ফ্রম সুইডেন আর জুবিডাম ফ্রম ফ্রান্স এবং দি আর দ্য নাম্বার ওয়ান ব্র্যান্ড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আর বোটক্স আমরা অ্যালার্গেনেরটাই ব্যবহার করি আয়ারল্যান্ডে তৈরি সত সুতরাং মানটাও একটা অনেক বিরাট ব্যাপার যে প্রোডাক্টের মানটা আমরা আরেক ধরনের কাজ করি দ্যাট ইস কল থ্রেড 
আমরা থ্রেডও ব্যবহার করি আমরা মোনো থ্রেড ব্যবহার করতাম আমরা স্ক্রু থ্রেড ব্যবহার করতাম আমরা কক থ্রেড ব্যবহার করতাম থ্রেড গুলো কোন ক্ষেত্রে আপনারা ব্যবহার করেন থ্রেডগুলো হলো কোরিয়ান থ্রেড এই থ্রেডের জন্মই হয়েছে কোরিয়ান এগুলা ওই যখন আমরা আমরা জানি যে সার্জারিতে ক্যাট গার্ড ব্যবহার করি অ্যাবজর্বেবল সুচারস তো একসময় এগুলোকে বিভিন্ন ধরনের অনেক অনেক ধরনের আসলে এখন রিসার্চের পরে এখন সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়েছে কক থ্রেডগুলো কক থ্রেডগুলো আমরা বিভিন্ন ডিরেকশনে আপ করে দিই ধরুন আপনি সব কিছু দিলেন তারপরেও কিন্তু স্কিনটা ঠিক হচ্ছে না লুজ পুরোটা কাভার করে যাচ্ছে না তখন আমরা অ্যাঙ্কর করার জন্য ভিতরে যেমন বিল্ডিং করলে যেমন না রড সিমেন্ট দিতে হয় না আমরা ইট দিয়েছি সে কাঠামো ঠিক করার জন্য অনেক সময় আমাদের রডেরও দরকার হয় সেক্ষেত্রে আমরা থ্রেড করে দিই বিভিন্ন ডিরেকশন মতো যেন এখানে তুলে দিবেন এখানে নেমে গেছে এই ডিরেকশন মতো আপনি তুলে দিলেন বা এখান থেকে আপনি টেনে ধরলেন এই ককগুলোকে টেনে বের করে ফেলা যায় এগুলো অ্যাবজর্বেবল হয়ে যায় এগুলো আসলে আমাদের কখনো কখনো আট ন মাস দশ মাস এক বছর দেড় বছরও টিকে সুতরাং আমরা থ্রেডও খুব বেশি করছি গলায় করছি মুখে করছি এখানে করছি নাকে করছি সব জায়গায় থ্রেডের ব্যবহার আছে চোখের নিচে করছি মনো থ্রেড আছে আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে মুখের মধ্যে এই ধরনের জিনিসগুলো যখন করি তখন এক ধরনের আর্টিফিশিয়াল ইনফ্লামেশন তৈরি হয় শরীরের মধ্যে তো সেগুলো আসলে অনেকগুলো কোলাজেনকে এনহেন্স করে আমরা জানি যে তিরিশ বছর থেকে চল্লিশ বছর কোলাজেন প্রোডাকশন কমে যেতে থাকে তখন আমরা যদি এখানের মধ্যে ইনফ্লামেশন করি তার বেনিফিশিয়াল ইফেক্ট হিসাবে আমাদের এইসব ফাইব্রোব্লাস্ট গুলো আসে সেগুলো কোলাজেন সিনথেসিস করে চমৎকার তো সেভাবেই আসলে আমরা আস্তে আস্তে করে একটা একটা করে করতে থাকি এই যে যেটি বলছিলাম যে মেইনটেইন কিভাবে করুন এবং কত একই কথা কত দিন পরে আবার আসতে হতে পারে এরকম ইট ডিপেন্ডস অন কি কাজ করছেন আপনি কতটুকু মেইনটেইন করছেন আমি প্রথম কথা হচ্ছে আপনাকে স্কিনটাকে ভালো করে ক্লিনজ করতে হবে তারপর আপনাকে একটা সান ব্লক লাগাতে হবে আপনাকে ভালো করে ময়েশ্চার ব্যালেন্স করে রাখতে হবে আপনাকে মেকআপ তুলতে হবে ভালো করে যদি মেকআপ করে থাকেন মেকআপটা ভালো করে স্কিনকে হাইড্রেট করতে হবে এগুলো তো একটা গেলই তারপরে আপনাকে পিল অফ করে দিতে হবে আপনি বাংলাদেশে যে এনভায়রনমেন্টে থাকেন যে ধুলাবালি সব কিছুর মধ্যে থাকেন সুতরাং আপনাকে একটা রেগুলার মান্থলি একটা পিল অফ অথবা হাইড্রাফেশিয়াল করে নেবেন এই প্রসঙ্গে বলে রাখি হাইড্রাফেশিয়াল মানে হাইড্রাফেশিয়াল এটা আমেরিকার তৈরি এর যে সিরামগুলো ব্যবহার করে ইটস এ ইউএস তৈরি কিন্তু অনেক কপি বা ফেক হাইড্রাফেশিয়াল চাইনিজ বা কোরিয়ান আছে যারা আসলে এগুলো এই এক হাজার দুই হাজার পাঁচশো যা মনে হচ্ছে তাই যার থেকে নিয়ে যেভাবে পারে নিয়ে করছে বাট দিজ আর নট দ্য অরিজিনাল হাইড্রাফেশিয়াল দে আর এবিউজিং দ্য নেম ব্র্যান্ড নেমগুলোকে নষ্ট করছে একেবারে তো শুধু একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে যেতে চাই আমরা আমাদের পুষ্টিবিদের মাধ্যমে কিছু পুষ্টি তথ্য আমাদের জানাতে চাই আমাদের দর্শকদের দর্শক ওবেসিটিতে যারা ভুগছেন দেখে নিন তাদের খাদ্য তালিকায় কি কি খাবার থাকা উচিত আমাদের পুষ্টিবিদের কাছ থেকে বর্তমান সময়ের একটি প্রধান সমস্যা নাম হচ্ছে ওবেসিটি বা স্থূলতা স্থূলতা বিভিন্ন কারণে হতে পারে যেমন আপনার কার্য আপনি যখন আইডিয়াল লাইফ লিড করেন তখন ওবেসিটি আসতে পারে যখন প্রয়োজনের তুলনায় বেশি খাবার খেয়ে ফেলেন স্থূলতা তখনও আসতে পারে এছাড়া আপনি যে খাবারটা খাচ্ছেন সে খাবারটা প্রতিদিন কিছুটা বার না করলেও স্থূলতা চলে আসতে পারে স্থূলতা প্রতিরোধে আমরা অনেক কিছুই করতে পারি আমাদের হাতের নাগালেই রয়েছে কিছু সহজ সমাধান যেমন স্থূলতা প্রতিরোধে আপনি পরিমাণ মতো খাবার খেতে পারেন এবং প্রতিদিন কিছুটা শারীরিক পরিশ্রম করতে পারেন এছাড়া যেটুকু খাবার প্রয়োজন তার চেয়ে অতিরিক্ত খেয়ে না ফেললেও কিন্তু আপনি স্থূলতা প্রতিরোধ করতে পারেন ওবেসিটি প্রতিরোধে আমরা যে খাবারগুলো অ্যাভয়েড করতে পারি সেগুলো হচ্ছে অতিরিক্ত মিষ্টি খাবার আবার অতিরিক্ত ফল মিষ্টি জাতীয় ফল যেসব খাবার ফাস্টফুড হিসেবে আমরা গ্রহণ করে থাকি সেই সকল খাবার এছাড়া জুস এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ যেসব খাবার আমাদের হাতের নাগালে আছে যেটা আমরা চট করেই খেয়ে ফেলি এইসব খাবার অ্যাভয়েড করলেই কিন্তু আমরা স্থূলতা মোটামুটি প্রতিরোধ করতে পারি এছাড়া স্থূলতা প্রতিরোধে আমরা যে সকল খাবার গ্রহণ করতে পারি যে খাবারগুলো আমাদেরকে মোটামুটি একটা সুস্থ শরীর দিতে সাহায্য করে সেই খাবারগুলো হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য আঁশ জাতীয় খাবার অর্থাৎ ফাইবার যা আমরা শাক সবজি থেকে পেতে পারি সিজনাল টক ফলগুলো আমরা খেতে পারি যা আমাদের ক্ষুধাটাকেও নষ্ট করে দিবে এবং আমাদের ফাইবারের চাহিদাটা পূরণ করতে সাহায্য করবে এছাড়া আমাদের মেটাবলিজম রেটটা বুস্ট করতে সাহায্য করবে যে সকল খাবার সেই খাবারগুলো হচ্ছে গ্রিন টি ব্ল্যাক কফি একটু ডিটক্স ওয়াটার যেটা আমরা দিনে দুবার অন্তত পান করার চেষ্টা করব এছাড়া বাদাম ছোলা যা আমাদের অনেকক্ষণ ফুল রাখতে সাহায্য করবে তাহলে আমরা অন্য খাবারের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলব ওবেসিটি প্রতিরোধে আমরা যেটা করতে পারি তা হচ্ছে এক্সারসাইজ একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে আমরা যদি এক্সারসাইজ করি হয়তো
এবং যত দ্রুত সম্ভব রাতের খাবারটা শেষ করা এবং খাবার খাওয়ার সাথে সাথে ঘুমিয়ে না পড়া ঘুমিয়ে না পড়া নিয়মকানুন মেনে একটি স্বাভাবিক জীবনযাপনই করতে পারে আপনার স্থূলতা প্রতিরোধ তাই একটি সঠিক নিয়মে জীবনটাকে অতিবাহিত করুন এবং স্থূলতাকে প্রতিরোধ করুন একেবারে শেষ দিকে চলে এসেছি অ্যান্টিএজিং প্রসিজিওর যারা নিচ্ছে তাদের জন্য কি পরামর্শ এবং তার সাথে সাথে যারা এখনও দ্বিধার মধ্যে আছে আসলে কোথায় যাবে সেটি নিয়ে একটু জানবো আপনার কাছ থেকে পরামর্শ হচ্ছে যারা করছে তারা ভালো মতো যখন দরকার কারণ আপনি অনেক ভালো গহনা গহনা পড়লেন ভালো শাড়ি পড়লেন ভালো জামা পড়লেন জুতা পড়লেন ভালো ব্যাগ ব্যবহার করলেন বা ভালো সানগ্লাস ভালো ঘড়ি ভালো জুতা পড়লেন কিন্তু আসলে আপনার স্কিনই ঠিক নাই তা তো হলো না স্কিনই ঝুলে গেল তো সুতরাং এটা যদি এখন থেকে অল্প বয়স থেকে মেনটেন করতে থাকেন তখন টাকাও খরচ কম লাগবে প্লাস ভালোও লাগবে আর সবচেয়ে বড় কথা মানুষের সবার লাইফ এক্সপেক্টেন্সি অনেক বেড়েছে মানুষ এখন সত্তর বছর আশি বছর পঁচাশি বছর নব্বই বছর বাচ্চা সুতরাং তাদেরকে সেভাবে তো চলতে থাকবে ফিট থাকতে হবে আপনি শারীরিকভাবে ফিট হলেন তো আলটিমেটলি আপনার চেহারা তো সেটা রিফ্লেক্ট করতে হবে সেটার উপর কিন্তু আত্মবিশ্বাস এবং কনফিডেন্স অনেক অনেক বেশি ডিপেন্ড করে যে আপনি যদি ভালো থাকেন স্ট্রং থাকেন স্মার্ট থাকেন তাহলে আসলে আপনাকে ভালো দেখা যাবে আপনি কনফিডেন্স অনেক বেশি বেড়ে যাবে যেটি বেশি আশার সংবাদ আমাদের যে এই জাতীয় সবগুলো পদ্ধতি খুব সুন্দরভাবে আপনারা করছেন সব কিছু অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এনটিভি সকল কলাকুশলকে অনেক ধন্যবাদ দর্শক আমরা শুনছিলাম এন্টিএজিং নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পরামর্শ আমাদের আজকের অতিথির কাছ থেকে নিশ্চয়ই এগুলো সম্পর্কে আপনাদের ধারণা হয়েছে এবং এই জাতীয় সমস্যা হয়ে দ্বিধা বা কোনো বিভ্রান্তিতে না পড়ে সঠিক চিকিৎসা নেবেন সঠিক জায়গা থেকে সঠিক মানুষটির কাছ থেকে সেটি নিশ্চয়ই এতক্ষণে বুঝে গেছেন আপনারা এ পর্যায়ে চলুন দেখে নেই কী থাকছে আগামী পর্বে বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিনে আমাদের প্রত্যেকেরই তো একটা পার্সোনালিটি থাকে যে আমরা কীভাবে চিন্তা করি কীভাবে কথা বলি কীভাবে অন্যের সাথে মিশি এই প্রতিটা জিনিস একদম শুরু হয় ছোটো থেকে ছোটো থেকে যেটা শুরু সেটা নাম আমরা বলি টেম্পারমেন্ট হ্যাঁ যে আমরা বলি যে একটা মানুষের ধাঁচ থাকে একটা ছোটোবেলায় দেখবেন যে একজন নার্স যখন একটা বাচ্চা জন্ম হয় সেই বাচ্চার কান্না দেখে একটা নার্স বলে দিতে পারে যে এই বাচ্চাটা মনে বড় হয়ে খুব রাগি হবে এবং ওই থাকার সময় দেখা জিনিসটা ঠিক কারণ নার্স এত বাচ্চা ডিল করে সে বলে দিতে পারে সো লাইক টেম্পারমেন্টটা খুব বায়োলজিক্যাল এটা একটা ব্রেন স্টেম প্রসেস আমাদের প্রত্যেকের মাঝেই আমরা যে টেম্পারমেন্ট নিয়ে জন্মগ্রহণ করি সেটা কিন্তু কখনো বদলায় না সো কিছু কিছু মানুষ দেখবেন বলবো যে পার্সোনালিটি বদলায় না বা মানুষ যা তাই থাকে ওটা আসলে টেম্পারমেন্টের ক্ষেত্রে সত্য এই টেম্পারমেন্টের সাথে তারপর যোগ হয় হচ্ছে আমাদের স্কুলিং আমাদের প্যারেন্টিং আমরা কি দেখছি কি পড়ছি কার কাজ থেকে শিখছি সত্যি কথা এনভায়রনমেন্টটা এই পুরো জিনিসটা মিলে অ্যাট দ্য এজ অফ ফিফটিন টু সিক্সটিন আমাদের একটা পার্সোনালিটির মানে শেপ করে সেই পার্সোনালিটি নর্মাল এবং কিছু অ্যাপ নর্মাল ব্যাপার থাকে নর্মালি তো আমাদের যেটা আছেই সবাই আমরা ঠিকভাবে চিন্তা করতে পারি অন্যের সাথে মিশতে পারি সমালোচনা নিতে পারি বিভিন্ন নতুন জায়গায় খাপ খাওয়াতে পারি সো এই জায়গাগুলোতে যখন প্রবলেম দেখা যায় তখনই আমরা বলি যে এটা উনি ব্যক্তিত্বের বিকার ও ব্যক্তিত্বের ত্রুটিতে ভুগছেন প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান বিআরবি হসপিটাল স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কমে এছাড়াও এন টিভির জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভির পর্দায়